Hello mga kadudos! Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga powerful formulas na pwedeng gamitin sa Excel. So, are you ready? So, before you proceed, please hit like and subscribe to keep updated with this content. Okay? Let's get started! man is puntahan natin tong mga to bakit may mga medyo magugulo tong mga to no i enter ko yung v look up bakit kasi yan yung formula eh, v look up so uh, para makapag v look up ka ang ginagawa ni v look up naghahanap siya nung pinang look up mo na value which is ito si apple kunwari hahanapin niya yan dun sa array sa table array mo. Okay? So, dito. Yan. Yan yung table array mo. Tapos, i-return niya kung pang ilan yung gusto mo na column na i-return niya. Okay? So, dito, ang gusto mong result is yung color. Color. So, pang ilan ba siyang column? 1, 2. So, 2 ang ilalagay mo. Then, Para mag-exact match, is siyempre, false. Okay? Then, close lang natin yung formula using yung close parenthesis. Then, red. Ayun. So, di ba? Simple. So, gawin natin sa iba rin. So, si strawberry. Try natin silang i-copy. Copy as values. Ayan. Tapos, hanapin din natin. Ang pwede nyo gawin, hindi nyo na i-repeat yung formula, ha? Pwede nyo i-copy para mabilis. Kaya din lahat. Okay. So, tama ba yan? Tama ba? Tama ba yan? Tama ba? Tama ba? Ulit-ulitin ko nga, ah. Sige. Ito. Okay. So, bakit siya nag-NA? Sige. Tingnan natin yung formulas kung nag-move ba. Ayun. Tingnan nyo kung paano nag-move yung formulas. At bakit ito? Kasi wala na siyang sineselect na array. Okay? Kapag tayo, nagka-copy tayo ng formulas, dapat nilalak muna natin yung range. And to do that, you have to press F4. Yan. F4 doon. Doon sa mga yun. Para mag sila. And ngayon, gawin na natin uli yung process. Copy na natin yung formulas. Then, voila! Hindi nag-move ang iyong array. Oh, soup, 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 soup. May ganun siya. Yan. Hindi nag-move ang iyong array. Diba? Yan. Now, for the count if. Try natin. Count if. Okay? May range ka dito. Ito yung range mo. So, iyan yung isa-select mo. Iyan yung hahanapan mo kung ilan ba dyan yung criteria mo. Ilan ba dyan yung mango mo. Ilan yung manga. <laughs> so, dalawa. Oops! Bakit hindi na-detect itong manga na to? Kasi, may space ka sa umpisa niya. Okay? So, kaya important na important na uh, bago ka mag-ayos or paano, bago ka mag-look up, nakatrim yung iyong data. ba? So, dito naman, so yung strawberry, try natin, si strawberry. Okay. Si 2 rin yung lumabas, no? So, bakit 2? Hindi niya na to natin. Kasi may space din. Ayan, ba? So, kapag ginawa kong maliit itong strawberry, okay lang. Hindi siya case sensitive. Pansin mo rin kay Mo Mingo. Hindi siya case sensitive. Uh, itong dalawa yung inano niya, pinansin niya. ba? Yan yung dalawa. Kaso, sensitive siya pag may mga spaces. So, dapat careful ka doon. Nyan, strawberry. Diba? 
Yan. Okay lang sa kanya yan. Pero kapag nilagyan natin ng spaces, ayun, medyo, ayun, hindi niya na madetetek. Okay? So, dito naman, kay index match. So, ito, equivalent niya si VLOOKUP, pero mas powerful siya. Mas maganda siya. Sa VLOOKUP. Eh, sa index match, try natin. Una muna, ang index is, hahanapin niya yung array. Dun, yun yung gusto mong palabasin. Pupunta ka kay array mo. Ano bang gusto mong palabasin? Hindi <laughs> po nang away ah. Ang gusto mong palabasin ay yung color. Yan, yun yung result dapat. Then, pupunta ka kay match. Index, then match. Okay? Kailangan mong i-look up yung fruit. Yung, ba't natakpan? <laughs> Dito, nandito yung fruit. Ito yung hinahanap mo. Tapos, pupuntahan mo ngayon yung look up array mo. Yan. So, ito yung fruit. Bakit? So, hahanapin mo si fruit. Ito. Tapos, yung, yung nasan yung array ng fruit. Ito, ito. Tapos, false or zero. Okay? Dahil exact match. Pause. Dalawang parenthesis. Since dalawang formulas yan. Index and match. Okay. Red. So, try natin si ito mga to. Banana. Doblehin ko si banana. Ayan. Tapos inuin ko lang. Bakit siya nag-NA? So, ulitin natin ulit. Bakit nag-NA? Okay. Kasi, tingnan nyo po. Ayan, nag-move. Nag-move yung iyong array. So, pag ganyan, like what I said, start ka dun sa unang-una mong row. Kailangan nakaayos yung mga arrays mo. Kailangan na fixed. Yan. Using F4. O oh, baby, baby, baby. Charot. So, copy mo na yan. Oops. Naano siya doon? Ano din? Yan. Okay? So, tama ba? Red for apple, yellow for banana, banana, green mango, brown chico, red strawberry, green watermelon. Okay. So, pero... Uh, reminder lang, ha? Kapag ganito ginawa ko, kapag minove ko to dito, dapat, okay, nakita nyo? Kasi, hindi pantay. Hindi pantay yung reference. Dapat lagi silang pantay. Okay? Para tumama yan, pwede mo naman itong i-move din dito. Yan. Pwede mo naman din i-move yan dyan. Drag mo lang din. Or manually edit mo dito. So, ayan, tumama na siya. Tama pa rin yan. Okay? Kahit baguhin mo yung array mo, basta magkapantay yung iyong lookup array sa iyong array na papalab yung kung saan ka magpapalabas. So, tama naman na. Red apple, yellow banana, green mango, brown chico, red strawberry, green watermelon. Okay? Now, for the if, very basic lang po itong sample na to. <clears throat> so, uh, dito kay, kay if is, para matest ito, ay gagawin muna natin. So, formula is equals, then if, then tab, Tapos, yung logical test. Anong ibig sabihin ng logical test? So, sa logical test kasi sa if, ang ginagawa natin dito, kinukumpara natin yung, uh, yung cell, yung isang cell sa isang value. So, for comparison purposes, meron tayong uh, ginagamit ng mga operations. ba? Such as yung equals, greater than or less than, then yung not equals. So, try natin yung equals since basic tayo. And, uh, try natin, equals. If itong C28, yan, C28 yan, is happy ang nakalagay, okay, comma, I clap your hands, okay? 
Okay? Yun yung kung true. Kung true, na happy nga yung nakalagay kay C28. Okay? Then, if false naman is uh, sad. Okay? Then, yun. Uh, close parenthesis para mag-close yung formula. Ayan. So, happy. Dahil happy siya. Ayan yung nakalagay. Let's try natin uh, bad. Banana. So, kahit ano na hindi happy ang nakalagay, yun. Yun ang malalagay. So, meow. Ayan. Sad pa rin siya. So, happy. Try natin. So, try natin lakihan to, ah. Okay. So, parang yung ibang formulas kanina, hindi naman case sensitive itong si uh, if. Pero, try natin kung uh, paano kapag may space. So, yun na naman uli. So, okay, ano siya? Space. Space sensitive siya. Mayan. Okay. So, kung may spaces ka dyan na unnecessary, ayun, hindi siya mag-e-effect. So, kailangan tanggalin mo muna lahat ng spaces mo. Okay? Na unnecessary. Tapos, uh, yun yung kay if. Okay? And, another thing to note din po pala in sa formulas is pansin po natin na kapag text ay ang may natin siya under ay within uh, double quotations inside double quotation marks ayan, so ayan, di ba? so, tatry ko lang po na gawin na uh, what if number to so, try kong 1 1 oops bakit kaya sad pa rin yung dinitik niya false, nakita niya na false kahit 1 ang nakalagay dito kasi hindi na po kailangan ng double quotation marks ni numerical value, kahit 1 lang yung nakalagay. Ayan. So, na-detect niya as true tong condition na to. Okay? So, C28 is 1. So, ginagamit lang po natin ulit ang double quotation marks kapag may texting style sa loob. Okay? Ayan. So, so alamin naman natin ang difference ng VLOOKUP kay index match. At bakit nga ba mas powerful ang index match kaysa kay VLOOKUP? So, VLOOKUP, ang difference nila ng index match is kapag ginagawa natin si VLOOKUP ay VLOOKUP. Sabasahin ko lang. Ayan, looks for value in the leftmost column of a table. Bali, dito sa array nito, hahanapin niya sa leftmost column lagi yung, yung ginamit mo na LOOKUP, yung LOOKUP value mo. So, Ibig sabihin, yun yung flaw ng VLOOKUP. Hindi niya kayang tingnan, kunyari, napunta na ang iyong reference na uh, look, na uh, iyong mga fruit ito, nandito siya sa gilid, nandito siya sa right side, hindi niya na makikita yun. Hindi, kasi, nasa leftmost column dapat lagi yung reference mo. Kailangan mo pang ayusin ang iyong table para yung references mo, nandito siya sa leftmost column. So, yun yung kanyang flaw. Pero si index match, kahit saan yung iyong uh, data, yung inyong reference, hindi niya kinakailangan na leftmost siya. Okay? Kasi isa-select mo yung gusto mo na, yan, isa-select mo yung, yung kung saan yung reference mo. In this case, kunyari, ang gusto natin gawin, mag-sample ako, gusto natin gawin color red. Okay. Ang lookup natin is yung color. Okay. Ang gagawin natin ay index ng color. Pagbabalik tarin natin yan. Dahil, sige, rewrite natin na para maintindihan. So, index kung ano yung gusto mong palabasin. Yung result mo, this time, hindi na color. Fruit. Okay? Yan yung select mo. Then, lock, lock, lock. Okay. Lock before. Then, match. Match. Then, look up value, which is yung red. Then, look up array, kung saan ka maghahanap, which is ito. Yung, yung colors. Then, lock, 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 F4, then zero for the exact match. Then, dalawang 
parenthesis to lock the two formulas. So, di ba? Ayun, makikita niya na yung iyong mga data ulit. Ayan. So, tama naman. Green, watermelon, red, strawberry, raw brown chico, green mango, yellow banana, apple, is red. So, i-return niya yung mga nan dito. Kahit na nasa right column siya. Whereas, for VLOOKUP, ang gusto mong palabasin is si color na this time. Mm -hmm. Sige. Possible kaya to? Let's do this. Okay. Gusto mong palabasin si color. ba? Kaya, ang kailangan mo is yung fruit. ba? Kanina. Pero ngayon, si color na yung iyong panggagamit. Try natin. Copy hand. Okay. So, C3. B3. Diba yan yung reference mo? So, pansin mo na dito si C3 or itong si red, kailangan mong mahanap siya dito sa leftmost column. Pero kasi yung table mo, nasa, nasa right yung mga colors. So, ibig sabihin, hindi niya talaga mahanap. So, yun. Kailangan mo pang ito yung sinasabi ko kanina, i-manipulate yung table mo in such a sense na yan, lalabas siya, na dito siya. Ikala mong lagay siya dyan sa left column mo. So, in this example, nag-move yung ano kasi, kinat ko eh. So, pag kinat mo kasi ganun siya. Yan. Yan, nag-appear na yung iyong result. So, ganun siya. Kailangan mo pang ayusin uli yung table mo para maging left yung reference mo na paghahan na paghahanapan ng mga lookup na to. So, yun, yun yun kay nilang difference. So, I hope marami po kayong natutunan and don't forget po to hit like and subscribe for more learnings. Okay? Maraming salamat po and ingat mga kadudos.